はい、えー、今日もオープンのセッションの方から始めていきます、えー、皆さんからのいろんな、えー、問い合わせというまあここはあのヒーリングのアトリエショールームなんですね、えー、今外はあの夜なんですけど桜がいっぱい咲いててとても綺麗でスポットが当たっていてここにはあのヒーリングのいろんな商品があの飾ってあるというのかな、まあ、そんなところです、えー、ご質問今日もリリが参加しております、えー、リーダー支配する人々はどのような生き方をすればよいのでしょうか、えー、まさしくリーダーの方たちからのご質問ですでも当然そのあらゆる企業だろうが、えーね、どんなグループであろうがリーダーの方は一体性愛本質それをいつも大切にするそのことだけでとても大事なリーダーです、えー、愛一体性僕はそう思います他のことがなくても忘れること一体性を伝えまとめ上げていくっていうことが何よりも大事でそれが古代からの多さのあり方だと私は感じておなりません、えー、そうでない時はものすごく苦しくなると思いますその組織も要は分離で戦わさせられたり喧嘩させられたりっていうのだと企業も伸びないし昔僕はあの三沢ホームという。のののグループのミサーリゾートという会社を作りました三沢社長と一緒にですねでまあ僕は世論党のプリシアリゾートというのを持っていたんですけどそれをくっつけてですねリゾート会社を作りましたが、えー、300人ぐらいいたかな全社員というかほぼ,のほ,ぼほとんどの社員があの。自分を見るというか一体性愛というのかなそういうことを学んで大変な成績を上げましたやはり企業の中って非常に戦いとか分離が激しいですねそれがあると内部構想が激しくてあの収益性も良くなかったりあの問題やトラブルも多くなると私は個人的には思います何よりもリーダーの方がそれが課長であろうが部長であろうが社長であろうが、まあ、それが他のね、えー、組長であろうが、えー、なんて言うんでしょうかねそういう議員の方であろうがね、えー、大統領総理大臣愛がある一体性があるっていうことが何より大事で忘れることを大切にするっていうことなんじゃないかなと思いますね。それからまあたくさんいっぱいいろんなのをいただいておりますが、えー、マースさんのお父様またはおじい様はどのようなお話をいつもされていましたか、えー、まあ子どもの時はですね、まあ、お父親は法務省で、まあ、そう法務総合研究所というところで、まあ、囚人の会期の仕事をしてたと言ってました。囚人の方たちが回帰するにはやはり一体性愛を学べばだから喧嘩とか戦いを信じてるとそういうふうになりやすいと父は言ってましただから一体性っていうんですかね勝たなくていいんだよ偉くなんなくていいんだすごくなんなくていいんだっていうことを学ぶと治っていくと。まあまあ、彼は中央の法学部でまあ、法哲学とか法心理学みたいなことをしてたみたいで
そういうことをものすごい興味を持ってて、まあ、そういう時に僕は精子ですから、まあ、ホーム総合研究所ではそういう仕事をしてましたただから僕は赤ちゃんの時子供の時はそうでしたで、まあ、いつも言ってたのは、まあ、おじいちゃんおばあちゃんみんなまあ母方も新潟高田というところで、まあ、禅寺の一族なんですね何千年という。続いてる、まあ、まあ父方も淡路島で寺と神社やっていた一族なので、まあ、そういう特にそういう考え方なんだと思うんですけどもあの分離で他に勝つとか良くなるとかすごくなるとか人を任すとか倒すとかそういうことをするとそういう精神的に非常に病んでくると。で特にそれが極端になっていくと犯罪につながるということを、まあ、父は言ってました、まあ、それから東京地検に途中からなったんですけども、まあ、あの役所の仕事柄あの外では一切飲まないので、まあ、あのビールとか飲んでましたけども外では飲まない家に帰ってきて役所の仲間たちと飲むんですよね。だからまあ皆さんがまあ僕は子どもの頃僕は一人っ子でまあ皆さんにも可愛がっていただいたり一緒に役所の旅行にも母が入院してたので一緒に行ったりとか皆さんに可愛がってもらいましたけどみんないい人でしたし今世の中で言うような感じというよりもあの今回何でしょうか大阪の大蔵,系の大蔵省系の人たちが純粋な人が。あのまた脳にいっぱいいらっしゃるようにあの僕が見る限り父の同僚の方たち部下の方たちみんな純粋でその一体性のことは本当に知ってらしてまあ忘るっていうのかな小さく生きる偉くならないすごくならない野心を持たないっていうのはもう当然のことでした。まあ、父親もそういうい人だったんであの僕が大人になってからいろんなあのニューエイジとか精神世界で学んだことと共通してたですねやっぱり正義と純粋さと他を思う民を思う国民のためにっていう意識がやっぱり強いしそれで真剣に議論していましたまだそれがまあだんだんね変わってったのかもしれませんね。それはやはやりリーダーダの人の人価値観の問題ですね一体性愛を大切にするリーダーの人たちが必要です、えー、それは公務員だろうが国会議員だろうがあ、あのー、経営者特にですねやはりその金銭的な能力があるわけですからものすごく重要でそういう人たちが愛と本質で生きないとまた愛と本質で豊かにならないと。あのー分離から分離をやってあのなんていうのかなあの豊かにあのなんていうのかな大きくなるとかすごくなってもしょうがなくて非常に純粋な愛とか本質とか民のためとか人類のためとか世の中のためになることをして豊かにならないとダメですねあの商業の方々まあ実業の方々はですね。まあ、そんなふうに思いますし、まあ、祖父は、まああのーまあ、ため池というところで、まあ、日本に最初で、まああのー、ハイヤー会社というんですかタクシー会社というんですかねあのコークスで動くようなクライスラーとかフォードのそういう昔のそういうので始めて、まあ、だからまあ父方は。赤坂に住んんででましたんですねその隣にうちの、えー、母方が住んでました隣同士だったんですねだから父と母っていうのは幼なじみなんですだから母方も父方も親戚同士がみんな「ないないちゃんないないちゃん」ってみんなあの友達か同級生なんですね。でまあおじいちゃんは母方のおじいちゃん新潟高田まあ、寺の子供なんですけどあの仕立て屋で着物を縫ってお弟子さんもたくさん住んであの僕は子供の時もたくさん住み込みのお弟子さんがたくさんいました、まあ、着物を縫ってるおじいさんおじいちゃんですねでおばあちゃんも
愛の人でしたしで父方は淡路島なんですけども寺のやっぱり寺と玉ねぎ畑ですねまあそのお役所さんだったと思いますまあそんなんで、まあ、神社と寺をも営んでいたんですけどもまあそういう一体性っていうのかなあとあのまあちょっとあれなの本とか書物をすごく大事にする人たちですね。まあそれはあのなんていうのかなあの石板というかねそういう何か書かれたものを大事にする文化があるのかなとか最近は思ったりしますけどもまあ一体性をこう伝えていくものを大切にするっていう思いがあったのかななんて彼らの人生を見るとそんな気がしますだからまあ父はそういう重犯罪者というふうにカテゴリーとして言われる東京地検ですから一番そういう方が毎日取り調べるわけですけどもまあそういう方たちもあの勝たなくていいとか。偉くくなんなくていいんだよすごくなんなくていいっていうことをもし学んでいたらあの犯罪を犯さなかったんではないかなって、まあ、そんなことはいつも言ってますね言ってましたはいそれから3番目「世界の光」ん「世界の光と闇の戦いはどちらが勝つのでしょうか」これはどういうことか。過去の歴史を見ても闇の人々の方が力があるから勝っているように思いますあ光と闇っていうのは戦ってるんですかねあのー、あんまりこう戦うって勝ったから幸せになるっていうわけじゃないのであの光と闇っていうのがどっちが勝つというかこれ光っていうのは愛のことだとするなら闇というのは分離だとするなら光の人々という呼んでるのが愛とか一体性であるならその人たちは幸せなんですね負けても勝っても関係ないんです幸せなんですね愛,愛に満ちてるってことは幸せで、あのー、素晴らしいんですねで勝とうが負けようが分離でいたら苦しいんですねこれはもう、あのー、自我っていうのはもう苦しいようにできてるんですだから、まあ、あの自我をこう外していく私などいないとか自分などいなかったとか生まれてなかったこの世じゃない、まあ、例えばなんか例えばリリ,ーリリーとかゴールデンとかって言ってるんだけどリリーでもなくゴールデンでもなく犬科でもなくワンワンでもないんですねそう人間が名付けただけなんですね僕も人間でもないし何でもないんですね本当はそう名付けた意味付けた、まあ、人間というのは意味付けたり名付けたり思考があるので他の動物さんや植物さんや鉱物さんたちは名付けないし意味付けないんですねだから私服の中にいられるんですけど人間はあの名付けたり意味付けたりして分離してると思い込むんですが実は未知のまま一体のままあの全部これこの前も言いましたがあの素粒子的に見ると分子じゃなく見るとあのなんていうのかな一体につながっちゃってるんですねでそれをこう名前つけ、まあ、一体のものにこう部分部分名前つけて意味付けしたりしてるだけですので、あのー、そういう意味ではどこだか永遠に分かんないしいつだかはとわに分かんないし計り知れないといとうのが真実ですそれが科学的真実ですね。でまあ、この光と闇の戦いっていうのはちょっと僕よく分かんないんですけどどっちしても戦いっていうのはどっちも苦しいんですねだからこれもし光の人と闇の方が戦ってたとしたらどちらも相当苦しいと思いますで辛いで分離していると、えー、心理的にはですねあ勝ちたいとか良くなりたいとかすごくなりたいってこう思いますよね代だってそういう時はですねそうするとやっぱり苦しいですね、で苦しいし
あの修復がなくなっちゃうんですね万物の未知の神秘の神秘の中にとてつもない中にいる修復とか自我じゃない時の修復っていうのは素晴らしいんですねそれが消えちゃうですよねあのどっち赤組白組どこに入っても消えてしまいますよねあの修復がだからまああのこれがあの愛と分離だったらもう愛の方に絶対的にいなきゃダメだし愛,愛の人としていきないと損ですけどもでまあメッセージがどんどん来ると思いますね分離していると、あのー、苦しいこと問題思,思いもしなかったミストラブルありとあらゆることになります分離を信じているとメッセージをその人自身が行うんですね。万物であり愛の現れであり神の現れであり美の現れなんですね誰でもそれが分離を信じてしまったら違うよ違うよっていうのが来るんですだから僕らだって過信したりうぬぼれたりなんか他の人を傷つけたりなんかやっつけようなんて思ったらすぐバチきますそういうことはもうしない方がいいですねで愛で生きる一体で生きるっていうことをしたら私服の中で分離がないから幸せになって嬉しいと思うんですねそれは私はいないしあのなんていうのかな私服でを失わないで済むだからどっちが勝つのかってちょっとこれどういう状態なのかが分かんないんですけど光っていうのが愛だというんだったら愛の人が絶対勝つでしょうね。だっていうのは罰さないですよね自分を愛の人は闇の中にいたらやはり罰するですよねだから傷つくし苦しいと思うんですよねものすごい戦うわけどっちにしても戦うということは分離してるのですごく苦しくて辛いんですねだからそれはやめた方がいいと思いますで過去の歴史を見ても闇の人々の方が力があ力があるから勝ってあああのその勝つっていうのは何のもとに言ってるのかわからないんですけど例えばイエスが殺されちゃって負けたんだって言ったらそれ絶対違うんですねあの愛の正義のところにいる人っていうのはもう絶対的に私服が失われないしあの永遠に永遠にこの物質映画のようなこのとてつもない世界で本当にあのー。なんていうのかな守られてるというのかな愛が素晴らしいとはにですねとはの命がずっと続くと思いますし逆に分離してると非常に大変なことになってしまうんじゃないかなっていうふうに思いますしこの次元で生きていた,いたとしても罰していくと思うんです自分を。だからやはり一体性で生きないとダメなのではないかなっていうふうに思います。それからもう一つだけですね58歳の公務員の方ですね、えー、この方もまあ僕と同じ公務員、まあ、僕は万物の公務員です自然界の公務員この方は国家公務員ですねうちの親父と一緒ですねまあそんなんで、えー、まあ国家公務員の方から万物公務員のマーセということで、えー、お尋ねしますと。マーさんは若き日大変な実業家であったことを私はよく知っておりますあ、58歳、えー、それ同世代の方です、えー、それゆえにお聞きしますこの世界を良くするにはどうしたらよいのでしょうかあ、まあ、公務員の方また政治家の方いろんな他の方いますけどやはり一,一番重要なのは僕は経済あの経営者の人の質だと思いますね。なんでかというと、あの公務員の方も税金をいただいてます。うちの父も、えー、月々三十万ぐらいのまあ給料で生きるんですよ。公務員は、まあ僕のとか公務員住宅とか、まあ元はあの麻布におじいちゃんの残した家があったんですけども、まあ父はまあこバスの関係とかそういうので麻布にはあのバスあの霞が関に行けなかったんで白金台の公民住宅に移りましてバス停がねあるところに、まあ、そんなんで
ちっちゃい時僕は公務員住宅でしたけどまあ非常に質素な生活でしたね。でまあこの方もきっとそうだと思うんですけども公務員もあの国のあのしもべというのかな僕も万物のしもべで,でまたあの政治家の方も国民のしもべでなくちゃいけないんですよね。そううするとやっぱり一番こういう力があるというか豊かやっぱりその経済を握るというのが一番豊かな人たちこの人たちの程度ですねあの実業家の程度が問題ですねこの人たちが愛でないと世界は闇になりますこれも間違いないですね彼らが資金を出すわけですからその人たちが愛で実業を愛と本質でやらなければこの世は闇になります。悪いこととををしてお金を稼ぐとそれでこう支配していくというのは一番良くない形ですねまず正しいことというか愛のこと一体のこと民のため世の中のため人々のためになる仕事をしてそれで豊かになってねそうギャンブルだとか株だとかそういうことキャピタルに興味をできれば持たずにまっとうな仕事昔の大見商人の方とか江戸時代の方のように前もちょっとお話ししましたけど立派なまっとうなちゃんとした仕事をして民が本当に本当に自然界の天然の自然農法の素晴らしい健康にいいものを本当に素晴らしいものを衣食住を提供し体に良きものをお金が儲かるとか良くなるとかそういうことじゃなくて本当に民のために世界のためになるものを作って豊かになってそして素晴らしい事業をしてそれで税金もまたね政治家の人も育てまたいろんな人々も育てなきゃダメですね愛の人々を作っていかないとそうしたら世界は良くなりますところが政治家がどうのとか、まあ、宗教の人がどうのとかそういう人たちのせいにしても彼らにお金を払うのは実業家ですよねだからやっぱり実業家公務員の人たちの税金もまあ他民も払いますが企業が払うわけですからやっぱり企業がまっとう上場まあ昔あの僕はあの上場企業とかいろいろやったりしてましたけどその辺の時にあの東証でまあ史上最年少で一部上場のそういうの役員になった時にまあ東証で講演会とかややった時にまああのたくさんの人が帰っちゃったんですねでそれはまあ地球に貢献人類に貢献するまあ要は愛の企業以外上場しちゃダメだみたいなことを言ったらまあ半分ぐらいの人が怒って帰っちゃったんですけどもいまだにそれは変わりませんこれそれが一番重要なことです、えー、要はパブリック上場するっていうのはパブリックなんですねあの民がみんな株を持つわけですですから民のため人類のためになるものしか本当は上場しちゃダメなんですねでそれをしないできたためにあのお金を儲ければいいんだ勝てばいいんだって悪いことしても何だっていいって話になっちゃいますね地球を破壊しても何でも人々の生命を破壊してもそれが間違いです、えー、地球の貢献こんなこと言っていいのかなまああのー、ちょっと殺されちゃうかもしれませんけどまああのー、真実はそうですそれは僕は若い頃からずっとそれは言ってきましたでそれはあのー、不都合な真実なのかもしれませんがやはり実業家が美しいハートの人たちがたくさんリーダーとなり美しい事業をし地球のために人類のためになるものを本当に素晴らしいものを出し,出していくそしてその実業家が正しい国家正しい政治家の方たち純粋な愛のあるそういう方たちを育てそういう公務員の方たちにも育み資金を提供しそういう組み合わせで初めて世は美しくなり、まあ、この方のご質問のように、えー、なんだろうこの世界を良くするにはねどうしたらいいかもうそれが一番だと思いますやっぱり一番力があるのは経営者
実業家だと思いますねだからアメリカなんかトランプさんなんか素晴らしくてやっぱり実業家としても成功されてるからで彼の仕事はリゾートかな。まあ、僕若い頃はちょっと知ってるんですけどあの僕も海外にいろんなゴルフ場とかリゾートとかをあのや,やりましたのでアメリカもやりましたので、まあ、トランプさんのこともちょっと知ってますけどもあのそういう、まあ、彼も苦労してあ,れあの当時は知ってましたけど今はもう大成功されてでかつ正義があって愛があってああいう立派な実業家が1万人10万人100万人 1,000 万人ね欲しいですね立派な経営者がその人たちが真に立派なものを地球に作ってくださってそれでリーダーになってくださってそれでそういうところで、ね、立派な公務員の方たち立派な企業の会社の方たちまた立派なあの商店の商人の方たち立派なお店をもやられる、ね、オーガニックとかよりももっと自然農法とかねあの天然とか体に良い死に動物たちや花々や鉱物さんや全てがね幸せになるようなことを考える経営者の方人々が愛と平和で生きれるようにリーダーシップとって長となれるような。そんなリーダーの方たちが生まれでみんな一つと私服で幸せで自我の偉くなりたいすごくなりたい勝ちたいっていう価値観がなくなって一体性をみんな世界中の子どもたちが学べてそういう学校の先生そういう校長先生そういう立派な人たちがね愛を教え愛を解き一体であることをみんなつながっていることで科学の人もみんなそういう素粒子がどうなってるかそういうつながっていること一体のことをねみんな伝えてそれで生きていったら素晴らしい世界が絶対できますはい、えー、それでみんなが豊かになってでそういう授業素晴らしい授業をして豊かになる社長さんがいっぱいできてその人がいっぱい税金もあのいっぱいあの民にもまた支援にもまたあの政治の立派な人たちも育てなそれが一番いいんじゃないでしょうかね、まあ、僕も豊かになれたら立派な政治家の人を育て公務員の方たちを育むようになりたいですけどまあ,あのなかなかこの分離の世界では難しいかもしれませんね。まあ、でもあの皆さんがあの素晴らしいリーダーやお世話になってくださることをつくづく切に願いますそれではまたお会いしましょう、えー、詳しいことはあのー、クローズサイド空間このまま続けて撮りますそれでは